我们的家已经住了九年，厨房依然保持着和入住时一样的干净整洁。平时通过家务动线规划，提高了做家务的效率，在繁琐家务中找到了一种流畅的节奏。通过日常维护，减轻了大扫除的压力，保持干净整洁的同时，释放了更多时间去享受生活。去年种下的紫色蜜语金合欢开花了，我们迎来了这个家的第九个春天。台面少放物品，日常清洁会变得更轻松。每天早上将洗好的碗筷放回原位，餐具收纳是以洗碗机为中心向外规划最短的动线，这样不用来回走动，家务也会变得轻松又高效。养成物品用完后归位的习惯，家不凌乱。碗碟在水槽下方，洗碗机旁，无论是手洗还是机洗，都很方便归位。食品收纳柜与厨房、餐桌在一条直线上，移动很方便。里面放着零食、饮料、保健品、保鲜工具和餐桌烤盘。我用洞洞板替代了收纳盒，洞洞板可以自由地调节位置，不受物品大小限制，能随时改变收纳方法。我们平时都喜欢喝椰子水，百分百无添加的有机椰子水是我家的必备饮品。它体积小，比生椰子更易收纳和保存，口感和生椰子一样清爽甘甜。水吧上方的吊柜装了沙拉篮，利用高准空间收纳茶叶和咖啡豆，物品就近摆放，方便拿取和归位。做一款喜欢的咖啡，鲜叶拿铁，一次在杯中倒入椰子水、奶泡和咖啡。好看的三层色彩，口感清爽香醇，很适合春夏。我习惯一边做事一边清洁，这样就做完了，清洁也做完了。谢谢。种了五年的春树，今年开了很多花。冰箱的蔬菜都有麻袋收纳，麻袋柔软，不受大小限制，还可以水洗、循环使用。蔬菜的包装袋留着当储鱼垃圾袋，循环利用，减少家庭垃圾。折叠沥水篮方便不占地方，除了可以放碗筷，还能用来洗菜。这个袋大了嘛，要不要切一半？好啊。厨房抹布分两种，清洁用的和餐具用的，每种抹布都有备用，湿了脏了就马上换洗。清洁用的抹布选这种长纤维的，清洁力更强。餐具用的抹布选有银离子纤维的，持久保持卫生。抹布盒上装了小隔板，用来调节空间，让抹布一直保持立放。用完水槽后，立刻擦干水渍。这个微习惯可以很好的预防水垢。锅具和调味料放在灶台下方，做饭时不需要移动。散装调味料用密封条保存，节省空间。锅和锅盖多立着放，更省空间，也方便拿取。今天晚餐是椰子收洗锅，油热后下中段爆香，加入牛肉一起炒香，加入调味料，加入白菜、香菇、金针菇、煎豆腐，一瓶椰子水，焖煮十分钟。等待期间擦干净灶台上的油渍。像如果还未变硬前，轻松的清理掉它们。边做饭边收拾，饭做好了，厨房也干净了。最后加入主菜，煮两分钟就可以出锅了。搭配新鲜鸡蛋一起吃，口感更爽滑。我喜欢的伊豆贡尼克。嗯，汤也好喝。嗯。饭后用食品酒精擦干净桌子，酒精挥发快，不易流水渍。当碗不囤积，先冲掉碗里的残渣，再放入洗碗机，这样不易弄脏洗碗机，减少清洁洗碗机的频率。饭后收拾下水口的垃圾，预防异味和蟑螂。厨房垃圾当天丢，能很好的预防蟑螂；放些干燥的咖啡渣，预防异味。
。分类垃圾桶的抽屉里，同时还收纳着垃圾袋和清洁剂。厨房常用这几种清洁剂：盐素漂白剂去染色和霉菌，柠檬酸去水垢，电解水去油污，醋除臭去水垢，酒精用于台面擦拭。每天晚餐收拾完后，用洗洁精洗一遍水槽，洗干净上面的污垢，预防水垢、染色和异味。成年污垢是最难洗的，趁早预防，减少大扫除。换洗今天用过的毛巾，保持卫生。东西用完归位，做事顺手清洁。整洁的家居环境需要和家人一起来维护。愿你的家也越来越好。